就知道你俩肯定能成，就是没想到这小宝这么面，但是人家欣欣主动。我已经错过一次幸福了，不想错过第二次了。哎，欣欣，你喜欢吃牛肉，你再吃点。嗯、谢谢你，小宝，真好。哎呦，我看看啊，真太甜了，不行，我得吃口罐头解解腻。小宝，谢谢，你们两个能在一起，我觉得特别特别好，我真的祝福你们俩。我也是，我也是，我真心的祝福你们两个。来，吃个这个尝尝。哎，对了，浩子，嗯，那个上次你卖东西那个软件，你跟我说一下。西西说他要重新开始自己新的生活，卖东西。哦，你说赚着是吧？嗯。哎，你们真别说，上次咱把东西挂上去，没两天就卖出去了，还真挺好用的。西西啊，你放心，这事儿就交给哥儿几个了，你只管把东西收拾出来就行了。拿我给你钱。嗯、哎，小宝，啊，你可得好好谢谢人耗子，他可是传授给你追女神心经的呀。你查我是不是？哎，弄完了。虽然啊，你那心经没用上，但是还是谢谢你啊。谁说没用了？是你自己笨好不好？我这是笨鸟先飞。像笨猪先飞，你别吃，吃别我，都是我。哎，西西，这不跟你说了吗？活我能看就行，你歇着啊。拿着。真够腻歪的啊！老郑，就歇着去吧，这些活不用你干。有情人终成眷属，当然想是和你在一起了。怎么样，可以吗？行吧。没事，待会儿再扫地。琳达，你还真来啊？那当然啊，说到做到嘛。走。小宝，西西走了。这段时间，谢谢大家的照顾。认识你们，是我这一生最幸运的事儿。我走了，请不要找我，小宝。对不起，你会找到属于自己的幸福，我会永远为你祝福。西西电话已经关机了。昨天他还跟小宝在一起，大家都特别开心，谁也想不到他怎么就突然走了。他会不会去杨晨光那儿了？我给杨晨光打过电话，这事跟他没关系。小宝，你是不是昨天晚上欺负西西了？啊？没没没。小宝对西西好还来不及，我们都想过头也想不明白西西到底为什么不辞任
那他为什么会突然间就走掉啊？星星，星星失踪了吗？我是看见小宝发了条朋友圈。那好好一个人怎么会失踪呢？现在有什么消息吗？我们也没想明白他为什么走，还是先找到他的人再说吧。对，现在找到七七才是最重要的。要不这样吧，我在网上发一条微博，发动粉丝一起来找，怎么样？我现在就发。西西在华海，除了我们也没有其他朋友，应该不会去投靠别人。这样，咱们几个分头去找。耗子，你去附近的快捷酒店。西西平时没有太多收入，应该不会去高档酒店。好，没问题。陈心，你去机场。行，机场附近的酒店我也找一下。小宝，咱们去火车站。那人现在就走吧。家人，你在这里看着网上的消息，有什么消息立刻通知我们。行，如果有什么消息，我第一时间通知大家。先生，请出示您的身份证和票。没有。没有，那不可以见。到底做错了什么？为什么西西要离开我？不是你的错，要不我们先回去吧，看看其他人有没有收获。附近酒店都找遍了，没有。我已经把搜索范围扩大到周边了，还是没有见到人。我们在火车站也没找到人。我去机场也找了，没看到他。附近酒店我都查了，没有他的登记记录。咱们报警吧。西西到底去哪儿了？西只要没事就行了。找到了，有人说西西搭最早一班高铁去了厦门。厦门，我要去厦门找他。要不？你说小宝能挽回西西吗？不管能不能挽回，至少他努力过了，也不会后悔我决定生下这个孩子。西西，你听妈妈一句劝，把孩子拿掉啊！你还这么年轻，你说你以后你还找不找人家了？你要是不找的话。但是妈妈太难了，你要是找，你还带这个孩子？就是啊，西西，你真的想清楚了吗？爸，妈，我想的非常清楚。无论杨成光做了多少错事，毕竟孩子是无辜的，我必须要对他负责。无论以后我找不找别人，我都应该对这个孩子负责。再苦再难，我都不会退缩。爸
好吧，既然你决定了，爸妈就支持你。但无论如何，爸妈都希望你能找到自己的幸福。谢谢你们什么房子？你觉得？喝点水吧。对，你把水拿着吧。哎、谢谢谢谢，谢谢。着急，刚一到厦门，手机就没电了，身上还没有现金，打不了车。现在出门真的没手机，真的是太麻烦了。那你怎么找到我家的呀？哦，我就坐公交车嘛，然后我跟售票员商量，我说可不可以免费，他就帮忙，并且还告诉我怎么转车。到了你们小区以后，有人跟我说你家在哪。现在好人的确实多。这人生地不熟的，天气又这么热。你完全可以找个地方充好电，再搭车来我家的。你要真出了什么事儿，我真要自责一辈子了。我这不都是已经顺利到达了吗？没事儿，谢谢。这是给你买的五芳斋的糕团，还有这个城隍庙的梨膏糖，都是你爱吃的。小宝。谢谢你，谢谢。我想好了，你跟我回去吧。回去以后，我就跟我爸妈说，我要跟你结婚。我会跟你回淮海的。你要不回去也行，那我就来厦门陪你。小宝，我们之间不可能的。西西，你说“不可能”是什么意思？我之前答应你，纯属我脑袋一热。现在我冷静下来了，我觉得我并不喜欢你，我们两个也一点都不合适。所以，我们分手吧。不可能，我能看出来你喜欢我。别说了，现在说什么已经没有意义了。吃完晚饭，你就回去吧。
我想把白日梦做成最有信誉的水产交易平台，所以咱们最重要的环节就是品控。而且我想让大家有一个固定的印象，就是你从白日梦买的海鲜，永远都不要担心有质量问题。哎，等一下，你让我想想啊，你真打算卖海鲜了？咱们不做传媒了？嗯，咱们白日梦是创意工作室。我也不想给他定一个框架，把他给定住了。呃，至于他做什么呢？我只希望他走在行业的最前端，然后也能做一些有意义、有趣的业务，同时又能给小微人群提供便利。小伙伴，快进！喂，小宝。哦，好好，那我们安排一下工作，马上飞厦门。怎么了？为什么飞厦门啊？小宝说西西要跟他分手，所以想让咱们去厦门劝劝西西。哎，太好了！我这三寸不烂之舌终于有用武之地了。但是我身份证落下了，我得回去取一下，顺便收拾收拾东西。咱们机场见啊！快点啊！你也收拾收拾。你不是回去收拾东西了吗？怎么连行李都没了？一会儿你就知道了啊。我想来想去，还是你们俩在西西心里形象比较高大，我留在看家。来，身份证给我，我帮你们换登记本。不用，我自己换的。赶紧啊，珍惜哥们给你创造着机会。你呀、啊，我跟你说，旅途还长着呢，努把力，看好你。西西啊，那个男孩子是谁啊？一个普通朋友，普通朋友，普通朋友会千里迢迢的跑到这儿来找你啊？你跟妈妈说实话，他是你男朋友吧？女儿啊。妈妈不是要打探你的隐私，只是现在不是特殊时期吗？他他知道你妈，我有我的原则。这孩子是杨成光的，我不能拖累小宝。哎呀，可惜了，我们看得出来，这孩子很喜欢你。我们找他谈谈吧。进。Hello。哎，是你。我来给你请教一下白日梦宣传的事儿，你现在忙吗？嗯，稍等我一下，我把这个处理一下。好呀，我等你。叔叔阿姨，坐。小伙子，你叫什么名字？孟小宝。嗯，小宝，你能不能告诉叔叔阿姨？你和我们西西是什么关系啊？我跟西西前天刚成为的男女朋友，但是刚刚西西说我们分手了。
从华海追到厦门，说明你对他是真感情。我女儿也是个对感情特别认真的人。他既然答应跟你在一起，那说明他对你也是有很深的感情的。只是，只是生活中有些事情是不随人愿的。叔叔阿姨，我对西西认认真的。我们两个能在一起，经历了很多的曲折和磨难。不管发生什么事情，我都愿意跟他一起承担。你们能跟我说，到底发生了什么事儿吗？他，挣钱呢？他没有一起来参谋一下吗？哦，他去厦门了。去厦门干嘛呀？小宝和西西前两天好上了，但不知道为什么，刚好了一天，这西西就回老家了。小宝追过去劝他也不回来，这不是把挣钱搬过去当救兵，劝他一起回来吗？挣钱自己去的。他和程心一起去的。哎，对了，我们白日梦 A P P 基本设置我现在已经弄好了，然后现在进入内容编辑阶段，给我点意见呗，看看应该怎么发才好。首先就要做一个优秀的标题党，而且这个字数一定要控制到八百到一千。嗯，还有你这个图片太不清晰了，要换一个。你你你把这个这两个删了之后，然后再给它做一个这种长版的，而且这个配图不能太大，这样容易喧宾夺主。哦，明白，明明白。好吗？你把这个调一下就行了。实在不好意思，孩子生病不能耽搁，你们再打一辆车走，好吧？不好意思，不好意思，实在抱歉，谢谢理解啊这一页我觉得一定要多用图，这样言简意赅，别人一看就懂。嗯。然后你看这个，这一页的时候啊，就要写关键词和主题。你想想你们的创业思路，你提炼一下。我们白日梦呢，卖的不仅是产品，更是提供一个平台。我们就是想通过共享经济加上小微人群的创业理念和模式，来形成一个资源共享，来达到共利。你觉得怎么样？我觉得特别好。哎，我没发现你还挺聪明的。嗯，还行吧。<笑>那我把它添进去。嗯。那我把这个弄实。叫不到车了。哎。着车后不着电的，这怎么叫车呀？哎，师傅。
今天的晚饭很好吃，不客气。我就说了吧，白日梦的海鲜质量肯定特别好。要不我们坐下聊一会儿？其实啊，我最近一直在想，要如何才能把白日梦做成一个最有信誉的水产交易平台？我觉得呢，品控非常重要，要给消费者留下这样一个印象：从我们白日梦买的海鲜，永远不用担心质量。说的不错、啊。我这个人啊，平时就是不爱表现自己。就拿我和郑贤说吧，他呢是天马行空，我是深藏不露，所以有时候大家就只看到他，看不到我。我其实对白日梦还有很多设想的。我觉得白日梦创意工作室最重要的就是做创意，至于做什么业务呢，不该被定性。咱们白日梦是创意工作室，我只希望它走在行业的最前端。我希望啊，白日梦能走在时代的最前端，然后也能做一些有意义、有趣的业务，为小微人群提供便捷。你说的这些话，我经常从挣钱口中听到。哦，那一定是不经意说的时候被挣钱听见了。琳达。你觉得我怎么样？挺好的呀，你最近很上进，也很有担当。我也觉得认识你之后，我变得越来越优秀了，也越来越配得上你。时间不早了，我该回去了。啊，那那我送你。我有车，不用了。那你送我吧。不顺路。拜拜。我们在二十四庄，你在哪儿啊？啊，我下来接你们了。啊？哎，老赵。哎呀，终于到了。哎，我可算把你们给盼来了。啊，你们怎么了？啊，别提了，为了你，我俩可是上演了真人版的《人在囧途》。有故事啊，回头再说。办正事要紧。哦，这边。西西，有朋友来看你了，开门吧。谁啊？西西，你看谁来了？西西，钟前，你们怎么来了？还不是被某人调来的。哦，你们先聊吧。哦，叔叔，我陪你下棋吧。赶紧进来吧。西西，到底怎么了？我听小宝说，你不回去了。不回去了，在华海，生活压力太大了。哎呀
，压力大，你可以让小宝帮你分担呀，他肯定特别特别愿意。小宝，他很好，但是我不够好。西西，咱们这么多年的朋友了，你有什么事就跟我们说。讲出来，我们帮你分担，想想办法啊。林欣欣，我怀孕了，孩子是养成宝的，不能害小宝。你们能帮我劝劝他，让他赶紧回去吧。不能再毁棋了，都第三次了。下棋无悔真君子，你不知道啊？老郑，欣姐，聊的怎么样？小宝，要不咱们上外边找个地方坐坐？没事儿，有什么话就说。这叔叔阿姨又不是外人。小宝，我们回去吧。为什么呀，老郑？你是我搬来的救兵，你是我的救命稻草，你怎么能这样对我？欣欣姐，你帮我说句话呀。小宝，欣欣她，她，她到底怎么了？小宝，这个。人这一辈子会遇到很多挫折的，就比如说这个生老病死啊、离别什么的，这个是每个人都避免不了的痛苦。生老病死，没关系，不管他得了什么病，我都会陪着他的。我有钱，哪怕把我家钱都花光了，我也要把他病治好。我有钱，小宝。不是那么回事儿，你误会了。西西他没病，他他到底怎么了呀？莫小宝，西西，西西，我怀孕了，孩子是杨春光的。所以呢？所以我们不能在一起了。就这些。就这些。你吓死我了！这多大点事儿啊！我以为你得了什么重病呢。莫小宝，我没跟你开玩笑，我们之间不可能了。你走吧。说出来，你这么镇定我，我挺害怕的。对呀、啊，你你你你说出来吧，啊！我为什么要难受啊？我现在心里特别踏实。小宝，西西怀孕了，孩子是杨晨光的，你听明白了吗？哎，这事儿我早就知道了。啊？啊？你你怎么知道？我关心他嘛，他最近身体不舒服。那我就去网上搜，我就发现他的症状跟孕妇是一致的。那我当然知道孩子不是我的了，但我不在意这事儿。我觉得我有钱啊，我可以给他，还有宝宝，幸福美好的生活。这件事情总算告一段落。西西也愿意跟小宝回去，真好
。是啊，没办法。青春，是吗？如何阻挡你进入？这里能看到好多星星啊！我记得我们当时在学校的时候，你总带我看星星，但是那个时候一晚上都看不到几颗。其实那时候我也不是太懂，我就是看了《美丽心灵》里那个天才数学家，他用手画出星座那一幕。简直太帅了，所以我才决定要去研究一下。我还记得当时我听说你要研究星座，我特别兴奋，还说想让你帮我分析一下白羊座，结果你就直接跟我说了一个什么猎户座。嗯云飞哥来接我了，我就不跟你们一起回去了。那我们先回去了，你注意安全啊，欣欣。我们先走了，放心吧。走吧，老焦。顺利的呀！哎，不过老郑跟诚心的服务可算把琪琪给接回来了。琪琪，欢迎你回家。谢谢。家看的怎么样？非常不错。来，过来看。名字呢？我是暂时起的，就等你们回来定叫什么。嗯，就叫小宝水产店呗。不行不行。叫白日梦水产店，不行，这个生意是完全依托你才能做的，还是叫小宝水产店啊？这么长时间以来，咱们三个齐心协力的在做事儿，这次水产也是，就叫白日梦水产。好，那就叫白日梦水产，这就对了。可以啊，浩哥，弄得有模有样，出息了。哎，我哪有这么大的本事啊？都是林曼帮着我做的，我说老郑，对人家林曼态度好点，林曼为了白日梦是尽心尽力的，也都是看在你面子上。哎，你为什么老替林曼说话？你是不是喜欢人家？别瞎说你啊！看看还有什么要改的。这个就是乔思文的邮件拷贝和银行账户流水单，可以肯定，他就是那鬼。
小宝，嗯，你知道我是从什么时候爱上你的吗？昨天在你家。莫小宝，合着你昨天说那些话，都是为了让我感动才说的呀、啊？哎，没有没有没有没有，我真没有。我我昨天说那话都是我发自内心的，我发誓，我怎么可能为了让你感动我去医院呢？真的没有。行了，逗你玩呢，瞧给你紧张的。我是因为爱你，所以才跟你回来的。你知道吗？在我搬离白日梦，准备结婚的时候，我犹豫了。那一刻我就知道。我应该爱上你了。不好意思。今天晚上忙得晚了一些，让你们久等了。没关系，我们知道您公事繁忙。这前期的工作貌似不是很顺利，只是损害了一些皮毛，并没有伤筋动骨。这和当初你跟我讲的印象不太一样啊。是，所以呢，我让陈光策划干一票大。我们会用您当时答应借给我们的股份，在境外做空城市的股票，待时机成熟的时候，我们会双倍还您的。您不怕城市注入资金，起死回生吗？你们会破产的。一起建立一个企业，毁掉它才是最快的生财之道